মোর সঙ্গীত যাত্রা এই অনুষ্ঠান বর্তমান প্রচার হয়ে আছে শিল্পী দুর্গাময়ী বরার গীত আর তখেতর সহিত হওয়া এলানী সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎ গ্রহণ আর অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা অশোক ভট্টাচার্য আজি শুনক শিল্পী দুর্গাময়ী বরার সঙ্গীত যাত্রার সপ্তম খন্ড বাইদ নমস্কার নমস্কার আজি আমি কথা পাতি আপনার সঙ্গীত যাত্রার সপ্তম খন্ড আকাশবাণীত বরগীতর অডিশনও দিছে আপনি আর বরগীতর আপনি আমার নিয়মীয় শিল্পী মানে আপনি মনোনীত শিল্পী অনুমোদন পয়া শিল্পী এই যে বরগীতর চর্চাটা আপনি কিমানখিন আগবালে বা এটাও তার সম্পর্ক আছে না আপনার আসলে বরগীত তো মানে আইতার ওর শিখিছিল একবারে সরুতে দিই তার মানে এনেকা হয় তো পড়া শুনার ইমান মানে আজিকালি যান পড়া শুনা করবেন তো মানে এনেকা হয় যে অল্প সময় পড়া শুনা করল তারপর আইতার ওসর যাও আইতার বিশ্বনাথ বাগর দি আইতায় কয় যে অ বরগীত গাছন আইতায় পাওয়ে পড়ে হই তো মোক শিকাইছিল তারপরে আমার মানে গাঁত ভাওনা হয় ভাওনার যখন গায়ন আমি হেরি বলে বরদেউতা বলে মাতো বরদেউতায় মোক দুটামান বরগীত শিকাইছিল কিন্তু খুব টান গাবলে যথেষ্ট টান মানে মানে খুব কষ্ট পাইছিল গাবলে সেই সর বয়সত আসলাম গতি আরিয়া ভাওনা হয়েছিল গতি ভাওনাত তো সেই বরদেউতা আহি পেলায় আমার ঘর থাকে হি থাকি সেই শঙ্কর উৎসবত আমার তাতে ভাওনা হয় গতি বরদেউতায় টগা চুনগা এনেকে বলে মোক বরগীত শিকাইছিল গতি আর আইতার ওসর মানে যথেষ্ট শিকিছ বরগীত আইতা যথেষ্ট মানে কি কেবাটাও বরগীত শিকিছ আর গতি বরগীত পরিবেশও আসে আর আমি মানে মানে তাকে ভাব যে মানে সব ধরনের পরিবেশে পাইছো কারণ রবীন্দ্র সঙ্গীতর ধারা তো মারপা পালো আকো ইফালে আইতারপা ঘোষা গা বলে নাম হেরি মানে তেনেকা আকো বিলাপ পয়ার এনেকা ধরনের আমার ঘর এজন আমার খেতে বাতি সম্ভালি কারণ আমি বরদেউতা বলে মাতিছিল জেঠরাম বরদেউতা বরদেউতায় রাতে গধূলি ভাওনার বচন মাতে আকো মানে বিলাপ পয়ার এইবিল মাতে গতি সেইবিল আমি শুনো গতি আমার গতি এনেকা হয়েছে যে মানে হেরিও আছে বরগীত ঘোষা এয়াও আছে আকো মানে আধুনিক গীতর ধারা তো তারপরে আপনার দেউতার উদ্যোগতে আপনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিচয় হয়েছে এটা সময়ত এনেকা হল মানে গুয়াহীত ইয়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজত আসিল তারপর মোর স্বামীর যাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজলে ট্রান্সফার হল যাত গে মানে বরগীত গাবল হয়েছিল এটা অনুষ্ঠানের কারণে মোক গাবলে কলে সত্র মহাসভা সত্র মহাসভায় মানে মুি অধিবেশনত মোক বরগীত গাবলে কলে তালে গলো গাবলে তারপর তাত গোয়ার পিছত আসলে মানে যাত্রাত বিরাশি চনত গেছো তো হয়তো তিরাশি চন মানত তেন বরগীত গালো কিন্তু সত্রর মতে নহয় তেন ধরনের কথা কিছুমান আহি গল তারপরে তেতিয়া মানে তাতে সত্র মহাসভার হেরি মহা বলি বরগীত ভালকে শিকু যদি মানে ভুল কিনা সুরত গাইছো মানে সত্রর সুরত শিকবর কারণে মানে পুণ্যব্রত গোস্বামী সারক পাল তেজপুর কিন্তু মানে তালে যাই শিকাবলে গতি তেন শিকিছিল তারপর সেইখিন সময়তে আক কি হল মানে এটা ওয়ার্কশপ হল যাতে শুদ্ধ সুর শুদ্ধ মানে তালত যাতে বরগীত খিনি মানুষ লড়া ছিল শিকব পে তে কিছু ওয়ার্কশপ হল সেইবিল মানে জয়েন করল জয়েন করার পিছত একটা কেসেট হল সত্র মহাসভায় করলে সে মানে হেমেন্দ্র প্রসাদ বড়ায় হেরি করেছিল আর কমল কুমারী ন্যাস এটা মানে যথেষ্ট করে পেলায় মানে ভূপেন দাও আসে দিয়েসল উদ্যোগ প্রকাশ হয়েছিল আর তারপরে ভূপেন দায় বহুত খুব আগভাগ লোসে ভূপেন হাজরিকায় তেন খুব ডর একটা প্রজেক্ট হয়েছিল তারপর মানে ইয়াত জ্যোতি চিত্রবনত চৌরাশি উনৈশ চৌরাশি চনতে সেইখিন সময়তে আমার সত্র মহাসভার এই বরগীত খিনি মানে রেকর্ডিং হয়েছিল জ্যোতি চিত্রবনত হয়েছিল সেয়া গতি সময়ত 
ৰেডিঅ'ৰ মানুহ সকলেই কিন্তু তাত গৈ বজাইছিলে সেইকাৰণে আমাৰ ৰাতি ৰাতি ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকতো দিনত ইয়াত চাকৰি অফিচ কৰিবলৈ জয়হৰি দা তেওঁলোক গৈছিলে তেওঁ আৰু নৰেন দাসেও গাইছিলে সেই ঋতুত তাত মই শ্ৰীগান্ধাৰ ৰাগটো গাইছিলোঁ সেইটো এটা ৰুক্মিণী হৰণৰ গীত আচলতে হৰি হৰি হামাৰ কৰম কিনা ভেলি গতিকে সেই বৰগীতটো মই গাইছিলোঁ গতিকে আৰু পুণ্যব্ৰত গোস্বামী ছাৰৰ হেৰি আছিলে পৰিচালনা আছিলে গতিকে সেইখিনি আমাৰ সম্পাদক নিৰ্মল গোস্বামী তেওঁ যোৰহাটৰ আছিলে এই বৰগীতটো মানে আচলতে কি হৈছে ছাৰে পুণ্যব্ৰত গোস্বামী ছাৰৰ কথা কৈছোঁ ছাৰে মানে নোট ওপৰলৈ লগাব লাগিব বুলি কৈছিলে কিন্তু ইমানকে যে ওপৰলে যাবগে লাগিব মই জানা নাছিলোঁ কিন্তু মই ভাবিছোঁ আচলতে গুৰুৱে ইচ্ছা কৰিলে হয়তো মানে গোৱাব খুজিলে পাৰে মোৰ তেনেকুৱা এটা ভাব হৈছিলে মই এতিয়াও শুনিলে মই নিজেও অকমান আচৰিতে হওঁ যে ইমান ওপৰ নোটত মই কেনেকৈ গাইছিলোঁ সেই বৰগীতটো ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে আৰু কোৰাছতো গাইছোঁ বহুত কেইটা গাইছোঁ বৰগীত কিন্তু সেই বৰগীতটো মোৰ অকমান স্মৰণীয় আৰু সদায় মনত থাকিব এই কথাটো
তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মই বৰগীত গোৱা শুনিলে শুনি মানে তেতিয়া আকাশবাণী মইতো তেতিয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়লে বিৰাশী চনত তালৈ গুচি যাব লগা হ'ল ন মই ক'লোৱে প্ৰথমতে মই আচলতে আকাশবাণী গুৱাহাটীতে মই অডিশ্যন পাইছিলোঁ তাৰপিছত মই বিৰাশী চনত তালৈ গ'লোঁগৈ তেতিয়া তাত তেওঁ পিছলৈ ডাইৰেক্টৰ হ'ল মুনীন ভূঞা মুনীন ভূঞাদেৱে ক'লে যে মানে তুমি হেৰি কৰা বৰগীতৰ অডিশ্যন দিয়া তাৰপিছতে মই ভাবিছোঁ যে দিম জানো ইমানটো মই জনা নাই তাৰপিছতে তেওঁ মানে এবাৰ তেজপুৰলৈ তেওঁ তেজপুৰলৈ তেওঁ কিবা কামত গৈছিলে তেওঁ ফৰ্ম লৈয়ে গৈছে মানে মই সেই আকাশবাণীৰ সেই যে উদ্যোগবিলাক মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ দেই আৰু আমাক আচলতে কি গায়ক গায়িকা বুলি যে গম পাইছে আকাশবাণী সেয়া আমাক কৰিছে নহয় জানো বাৰু নহ'লেতো আমি ভিতৰতে সোমাই থাকিলোহেঁতেন সেই তাতেই গাই থাকিলোহেঁতেন গতিকে তেতিয়া মানে এই মুনিন্দাই কি কৰিলে ফৰ্ম লৈ গৈ মই খুব এটা দিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিলোঁ তো তেখেতে কৈছে দিওঁ আৰু সেই বুলি পেলাই অডিশ্যন মই তেতিয়া ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ'ত কিন্তু মই বৰগীতৰ লগতে আকৌ ভজনৰো দিব লগা হ'ল আকৌ সেইটো বেলেগ এটা অধ্যায় দেই মানে দুয়োটা মই একে বহাতেই দিছোঁ অডিশ্যন মানে একেটা অডিশ্যনৰ কাৰণে মই দুয়োটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ মানে ভজনৰ কাৰণে দিবলৈ কৈ আছে মই ভজন আৰু বৰগীতৰ কাৰণে দুটাই কাৰণে এপ্লাই কৰি দিওঁ গতিকে তেনেকৈ মই অনুমোদন পোৱাৰ পিছত আপুনি বৰ্তমান আধুনিক গীত বৰগীত ভজন এই গোটেইকেইটা শিল্পী খালি আপোনাৰ সেই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ দিশটোত আগবঢ়া নহ'ল যদিও প্ৰথম অডিশ্যনটো আপুনি শাস্ত্ৰীয় সংগীত এটা প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে সোধাই নাই সেইটো হৈছে আপোনাৰ নিজৰ গীত যিটো গীত আপুনি নিজৰ বাবে মই গাম সেইবাবে মোৰ কাৰোবাৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী গীতিকাৰৰ পৰা লিখাই লৈ আপুনি নিজে গাইছে হয়তো সুৰ কোনে দিছে নিজেও দিব পাৰে তেনেকুৱা গীত কিবা আপোনাৰ মনত আছে নাই মোৰ তেনেকুৱাকৈ মই কৈ পেলাই কাকো মানে এনেকুৱাকৈ এটা গীত দিয়ক বুলি মই ক'ব লগা হোৱা নাই আচলতে মই অনাথৰ কেন্দ্ৰতে মই গীত গাইছোঁ আৰু আকাশবাণী গুৱাহাটীত গাওঁতে যেনেকৈ মোক গীত দিয়ে মই তেনেকৈয়ে গাইছোঁ মানে যিজন প্ৰযোজক থাকে আৰু তেখেতেই ছিলেক্ট কৰে কৰি পেলাই মোক গান শিকাই মই গাইছোঁ আকৌ তেনেকৈ ইয়াতেই হওক বা আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়তেই হওক তেনেকৈয়ে গাইছোঁ ঠিক আছে বাইদেউ শেষত আপোনাৰ কণ্ঠৰ এই গীতটিৰে আজিৰ এই সপ্তম খণ্ডৰ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ
ইমান পরে শ্রোতাসলে শিল্পী দুর্গাময়ী বরার সংগীত যাত্রার সপ্তম খণ্ডটি শুনিলে সাক্ষাৎ গ্রহণ আর প্রযোজনা আসিল অশোক ভট্টাচার্যর 